السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اس وی اس ابو دابی کاسر گوڈ جلہ سنگھڑی پی کنہ حدیث کلاس پتامت کلاس آنے ان بہمان پتا بخاری و مدری کنہ حدیث آنے نام ان وائی کان پو گنہ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في الجماعة تلعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة إي مهتا يا حديثنا مك ودرج ذن نضبه ما نبتا أبو هريرا رضي الله تعالى عنه وانا പ്രമുഖ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഹദീസ് കാണാം എന്നും പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർക്ക് വലിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം കാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വലാത്തു റജുലി ഫിൽ ജമാഅത്തി ജമാഅച്ചായി ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തുല അഫു അല സ്വലാത്ത് ഹി ഫി ബൈത്തി ഹി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി കൂലിയാണ് ഒഫീസൂഖ് ഹി അതുപോലെ അവൻ്റെ പീഡികയിലും നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുക എത്ര ഇരട്ടിയുണ്ടാകും ഹംസം വഴിശ്രീൻ അഫ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരട്ടി കൂലി അധികം ലഭിക്കും ജമാഅച്ചായി പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വദാലിക്ക എൻ്റെ അതിന് കാരണം അന്നഹു ഇതാ ചവല്ല ആ അദ്ദേഹം ഉലു എടുത്തു ഫഹ്സനൽ ഉലു ആ എന്നിട്ട് നന്നായി ഉലു എല്ലാ സുന്നത്തുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഉലു എടുത്തു അത് കേവലം ഫർദുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ ആദാബുകളും പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഉളു എടുത്തത് എന്നിട്ട് സും മഹാരജയിൽ അൽ മസ്ജിദി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ലാ യുഹ്രിജുഹു ഇല്ല സ്വലാത്തു അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിസ്കാരം മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യമുള്ളത് വഴിയിൽ നിന്ന് സാ വഴിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാണണം സാധനം വാങ്ങണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറിച്ച് നിസ്കരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ ലം യഹ് തുഹത്തുവച്ചൻ ഇല്ല റുഫി അത്തുലഹു ബിഹാദ റജ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെക്കുന്ന ഓരോ ചുവടുവെപ്പും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വച്ചാൽ അവനിക്ക് ഒരു ദറജ ഒരു പദവി ഉയർത്തുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹസനച്ച് ഒരു സൽക്കർമ്മം ഒരു നന്മ അവനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല എഴുതും വഹുത്ത അൻഹു ബിഹാഹത്തി അഹ് ഓരോ ചുവടുവെപ്പും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ ഓരോ തെറ്റും മായ്ച്ചു കളയുന്നതാണ് ഇതാ സ്വല്ല അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലം ചസലിൽ മല ഇക്കത്തു തുസല്ലി അലൈഹി മലായിക്കത്ത് അവനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മാതാമഫി മുസല്ലാഹു നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് അവൻ ഇരക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് എത്ര സമയം അവൻ ഇരിക്കുമോ ആ സമയത്തൊക്കെയും മലായിക്കത്ത് അവനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൈ അള്ളാഹുവേ നീ അവനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുമ്മ റഹംഹു അള്ളാഹുവേ നീ അവനിക്ക് കാരുണ്യം കാണിക്കണം വലായു അഹദുക്കും ഫി സ്വലാത്തിൻ മൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു അവിടെ എക്കാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആ സമയം അത് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ കൂലിയാണ് ലഭിക്കുക അത്രയും വലിയ കൂലിയാണ് നിസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നും പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വല്ലമ തങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒന്നാമതായി പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു കൊണ്ടു പോകണം അത് തന്നെ വലിയ വിവാദത്താണ് ഓരോ ചുവടുവപ്പിനും അള്ളാഹു ചാല വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത് ബനു സലമ ഗോത്രക്കാർ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വല്ലമതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് ദൂരെയാണ് മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് വീടുണ്ടാക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ദിയാറക്കും തുക്തബു ആസാറുക്കും നിങ്ങളുടെ വീട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നടന്നുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഓരോ ചവിട്ടുപിടിക്കും അള്ളാഹു ചാല പ്രതിഫലം നൽകുന്നു രേഖപ്പെടുത്തി കിടക്കുന്നു എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് പള്ളിയിൽ എത്തി പള്ളിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യക്കാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പള്ളി അദ്ദേഹം പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും വലിയ പുണ്യമുള്ള വിവാദത്താണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നിസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത്രയും വലിയ കൂലിയാണ് നൽകുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വരാൻ പാടില്ല എന്തേലും കാരണം ഇതാ സ്വല്ല ലം തസലിൽ മല ഇക്കത്തു തുസല്ലി അലൈഹി മാദാ മഫി മുസല്ല എവിടെയാണോ നിസ്കരിച്ച് സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എത്ര സമയം ഇരിക്കുന്നുവോ ആ സമയം മുഴുവനും മല ഇക്കത്ത് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവനിക്ക് വേണ്ടി റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുമായി ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ടാകേണ്ട ബന്ധമാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് പള്ളി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പവിത്രമായ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് നാം ബഹുമാനത്തോടെ കാണണം നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകണം പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി പുറത്തു വരുന്നതിന് പകരം പള്ളിയിൽ കഴിയുന്ന സമയവും പള്ളിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത് ഒരു മുഗ്മിനിൻ്റെ അടയാളമാണ് മറ്റൊരു ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാം റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം അഭേദ്യമാണ് എന്നും പള്ളിയിലേക്ക് പോകും പള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ഫസ്ഹദു ലഹുബിൽ ഈമാൻ അവനിക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം അത് ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുക പള്ളിയിലേക്ക് നേരത്തെ പോവുക കഴിയുന്ന സമയം പള്ളിയിൽ ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മാനൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് വേറൊരു ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാം ഇൻഷ അള്ളാ പള്ളിയോടുള്ള അതബുകളൊക്കെ പാലിച്ച് നിസ്കരിക്കുവാനും ധാരാളം പുണ്യം കൊയ്തെടുക്കുവാനും അള്ളാഹു ചാല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു